Trong cuộc sống, những mối quan hệ phức tạp giữa người với người thường ẩn chứa những bí mật sâu kín. Khi lòng tin bị tổn thương, nó có thể dẫn đến những quyết định không thể lường trước. Và khi bóng tối bao trùm, sự thật đôi khi bị che giấu dưới lớp bụi thời gian. Một ngày, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra, làm rúng động một gia đình, mở ra những bí mật mà không ai ngờ tới. Hãy cùng khám phá những diễn biến bất ngờ của câu chuyện này. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điền X. Vào sáng ngày 15 tháng 11 năm 2011, tại cánh đồng hoa cúc của làng Đại Khê, huyện Hoàng Hóa, tỉnh An Huy, không khí lạnh của mùa đông đã bắt đầu bao trùm. Những cánh đồng hoa cúc tương bừng nở vàng, rực rỡ trong mùa hè. Giờ đây chỉ còn lại những gốc cây khô sau vụ thu hoạch kết thúc vào cuối tháng 9. Người dân trong làng sau một thời gian dài nghỉ ngơi đã trở lại cánh đồng để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Họ cần phải dọn dẹp những gốc cây cũ, loại bỏ các chất thải hữu cơ và làm đất để trồng hoa cúc vào mùa xuân tới. Trong khi mọi người đang hăng hái làm việc thì Lưu Trịnh Anh, một người nông dân nhận thấy có một mùi hôi thối nồng nặc từ phía bìa rừng. Bị cuốn hút bởi sự tò mò, cô tiến lại gần và nhìn thấy một thùng ủ rác hữu cơ nằm khuất ở dưới những gốc cây. Thùng chứa rác này thường được người dân sử dụng để ủ các chất thải hữu cơ nhằm cải tạo đất. Tuy nhiên, mùi hôi từ thùng khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Sau một hồi do dự thì Trịnh Anh quyết định mở nắp thùng ra để kiểm tra. Khi nắp thùng bật mở, một cơn buồn nôn đã ập vào mặt cô. Ánh mắt dần quen với ánh sáng và hình ảnh ở bên trong càng khiến cô kinh hoàng. Một phần thi thể nữ nằm ở đáy thùng bị che khuất bởi các chất thải hữu cơ. Dấu hiệu của sự phân hủy khiến cho cô không thể nhận ra nạn nhân là ai. Cảm giác hoảng loạn tràn ngập, Lưu Trịnh Anh lùi lại, đầu óc trống rỗng. Cô hô hoán gọi bạn bè đến và khi họ tới, họ cũng không thể nào tin vào mắt mình. Không khí tại cánh đồng bỗng trở nên u ám, tĩnh lặng. Bối rối trước cảnh tượng khủng khiếp, nhóm nông dân đã ngay lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhắc nhở người trình báo cố gắng không cho ai đụng vào thùng rác hữu cơ chứa thi thể, vì như thế thì sẽ gây phá hủy manh mối tại hiện trường. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại cánh đồng Hoa Cúc, nơi thùng ủ rác hữu cơ đang nằm khuất phía bìa rừng. Đám đông người dân tụ tập, ánh mắt tò mò, dõi theo từng động tác của các nhân viên điều tra. Không khí đã trở nên căng thẳng và im lặng khi lực lượng chức năng bắt đầu khoanh vùng hiện trường và thiết lập các hàng rào chắn để giữ khoảng cách an toàn. Vị trí phát hiện ra thi thể nằm ở rìa cánh đồng hoa cúc rộng lớn, cách trung tâm thôn khoảng gần một cây số. Đây là khu vực ít người qua lại, nơi người dân thường ủ phân hữu cơ để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Xung quanh thùng ủ rác là những bụi cây và các gốc hoa cúc đã khô héo sau vụ thu hoạch vừa qua tạo nên khung cảnh tiêu điều hoang vắng. Chiếc thùng chứa thi thể có dáng đứng, bề mặt là nhựa xanh lục đã ngả màu theo thời gian, xuất hiện những vết ố vàng và bụi bẩn bám dày, cho thấy nó đã được sử dụng qua nhiều mùa vụ. Thùng cao khoảng 1 mét rưỡi và rộng vừa đủ để chứa những mảng chất thải hữu cơ thông thường, với nắp đậy hơi cũ, khép hờ và có dấu hiệu chảy xước. Phần thân thùng có một vài chỗ mòn lộ ra lớp nhựa nhạt ở bên trong. Đội pháp y đã cẩn thận đưa thi thể ra bên ngoài để đảm bảo không làm xáo trộn bất kỳ dấu vết nào. Khi thi thể được đưa ra khỏi thùng và các nhân viên pháp y đã lập tức nhận thấy mức độ phân hủy ở giai đoạn tiến triển. Làn da có màu xám xịt và hơi tím sẫm, điển hình của sự hoại tử với nhiều mảng bong chóc để lộ ra lớp mô thịt ở bên dưới trong tình trạng nhão nhoét. Các bộ phận mềm như là mặt, ngực và bụng đã lún xuống, mất đi độ căng ban đầu do quá trình phân hủy tự nhiên và thoang thoảng quanh thùng là mùi hôi thối nồng nặc, đặc trưng của khí tử thi ở trong giai đoạn phân hủy chủ động. Do bị đóng kín ở trong thùng, nhiệt độ và độ ẩm cao ở bên trong đã đẩy nhanh quá trình phân hủy, làm làn da chuyển màu nhanh chóng và làm tan rã các mô mềm. Nhiều lớp mô đã bị phá hủy một phần, khiến cho các vết thương nhỏ tự nhiên xuất hiện ở những điểm mà khí phân hủy thoát ra. Nhiệt độ trong thùng cũng giúp cho các loại côn trùng như là ruồi nhặng phát triển nhanh chóng. Chúng đã đẻ trứng ở các vị trí hở như là mắt miệng và các vết nứt trên da. Các trứng này đã nở thành ấu trùng và trải qua một chu trình phát triển đầy đủ trong vòng khoảng từ 3 cho đến 4 tuần trước khi chuyển thành nhộng và ruồi trưởng thành. Đội pháp y đã nhận thấy phần lớn các ấu trùng đã chuyển sang giai đoạn nhộng, chỉ còn lại một vài con nhạn non ở các vết nứt nhỏ của thi thể. 
Dựa vào tình trạng này, họ đã kết luận rằng thi thể đã bị bỏ lại ở trong thùng ít nhất một tháng. Nạn nhân là một phụ nữ có dáng người trung bình, cao khoảng 1m58-1m62. Mái tóc của cô dài quá lưng, được uốn nhẹ và đã nhuộm màu nâu sáng, nhưng có dấu hiệu đã lâu không được chăm sóc kỹ. Phần chân tóc đen tự nhiên đã lộ rõ, kéo dài khoảng từ 10-15cm. cho đến 15cm. Về trang phục, nạn nhân mặc một chiếc áo len mỏng màu tím nhạt và đã bạc màu và thầm ẩm do môi trường kín ở trong thùng. Phía bên dưới là một chiếc váy dài màu nâu nhạt dài đến đầu gối có vẻ phù hợp với thời tiết mùa thu xe lạnh hoặc là đầu đông. Cô đi một đôi giày thể thao màu đen đơn giản, phần mũi giày bị bám một ít bùn đất. Ở trên cổ cô vẫn còn đeo một chiếc vòng bạc nhỏ đã bị xỉn màu, có một viên đá nhỏ màu xanh lam được gắn ở vị trí giữa vòng. Viên đá này có hình dạng oval, nạn nhân có bộ móng tay được sơn màu đỏ. Tuy nhiên, các móng tay đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, lớp sơn ở trên móng đã bị xỉn màu và ở một số chỗ đã bắt đầu bong chóc, làm lộ ra phần móng tự nhiên ở bên dưới. Mặc dù đã chịu tác động của quá trình phân hủy, các móng tay vẫn giữ được hình dáng dài. Việc chăm sóc móng tay, đặc biệt là ở trong môi trường nông thôn, thường không phải là một ưu tiên hàng đầu của nhiều phụ nữ. Những người thường phải làm việc vất vả trong các công việc nông nghiệp như là trồng hoa hoặc là chăm sóc cây cối. Điều này cho thấy là nạn nhân có thể làm việc trong một lĩnh vực không yêu cầu phải lao động chân tay nặng nhọc hoặc cô là một người yêu thích cái đẹp và không ngại dành thời gian để chăm sóc bản thân. Nạn nhân mặc đầy đủ nội y trên và dưới, không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng cô đã bị tấn công tình dục. Nạn nhân không có dấu hiệu, có vết thương hay là xây xước nào ở trên cơ thể, ngoại trừ một tổn thương nặng nề ở vùng sau ót. Vết thương này có dạng lõm sâu với kích thước khoảng 5cm, khiến cho phần da và mô mềm ở đó bị lõm vào bên trong, tạo thành một vết hằn rất rõ. Chất dịch máu từ vết thương đã khô lại, tạo thành các mảng màu khô có màu nâu sẫm. Gợi ý rằng nạn nhân đã phải chịu đựng một tác động mạnh mẽ dẫn đến tổn thương nghiêm trọng này. Vết thương ở vùng sau ót có thể chỉ ra rằng nạn nhân đã bị tấn công từ phía sau, có thể là do một hung khí như là một thanh gỗ hoặc vật cứng nào đó. Các điều tra viên nhận định, những vết lõm như vậy thường liên quan đến các cú đánh mạnh từ một vật nặng, có thể là một cây gậy hoặc là một thanh gỗ được sử dụng với lực tác động mạnh. Điều này không chỉ khẳng định tính bạo lực của vụ án mà còn gợi ý rằng hung thủ đã hành động một cách quyết liệt, có chủ ý và có thể đã chuẩn bị sẵn hung khí để thực hiện hành vi phạm tội. Sự hiện diện của vết thương kiểu này kết hợp với việc không có dấu hiệu tấn công tình dục cho thấy rằng động cơ gây án có thể không phải là do mâu thuẫn tình dục mà có thể có liên quan đến xung đột cá nhân hoặc là mâu thuẫn trong mối quan hệ. Gương mặt của nạn nhân mặc dù đã trải qua quá trình phân hủy nhưng vẫn giữ được một số đặc điểm nhận dạng cơ bản. Với xương gò má cao và thon gọn, đặc biệt là nạn nhân phun chân mày, hình dáng và màu sắc của chân mày vẫn còn tương đối rõ ràng. Những người dân địa phương có mặt tại hiện trường nơi thi thể được phát hiện đều không thể nhận diện nạn nhân là ai. Điều này gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra. Các điều tra viên cùng với đội ngũ hỗ trợ pháp y đã chia nhau ra để quét qua khu vực bao quanh thùng ủ xác hữu cơ nơi mà thi thể được phát hiện. Tuy nhiên, nỗ lực của họ cũng không mang lại kết quả khả quan, không có dấu hiệu hay là vật thể nào đáng nghi được phát hiện ở trong khu vực này. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi sơ bộ, thi thể đã được mang về phòng pháp y để tiếp tục tiến hành các bước phân tích pháp y chi tiết hơn. Các chuyên gia pháp y đã tiến hành kiểm tra và phát hiện rằng nạn nhân vẫn giữ được hình dáng cơ thể tương đối hoàn chỉnh, không có dấu hiệu của sự lão hóa quá mức. Điều này gợi ý rằng nạn nhân có thể còn khá trẻ. Xương hàm và các khớp răng cho thấy sự phát triển và phát triển ổn định. Cuối cùng, việc kết hợp tất cả các yếu tố này đã dẫn đến kết luận rằng nạn nhân có thể nằm trong độ tuổi từ 25 cho đến 35. Cùng lúc này, việc tìm kiếm danh tính của nạn nhân đã trở thành vấn đề vô cùng cấp thiết. Cảnh sát đã bắt đầu sang lọc, ra những hồ sơ mất tích tại địa phương và giả soát chi tiết từng trường hợp. Trong khoảng 2 tháng qua, tại địa bàn huyện Hoàng Hóa đã ghi nhận hai trường hợp mất tích là nữ giới, nhưng chỉ có một trường hợp là có độ tuổi tương đồng với nạn nhân. Trường hợp này tên là Châu Lệ Thanh, 28 tuổi. Hồ sơ chỉ ra Châu Lệ Thanh làm việc tại một cửa hàng thời trang địa phương. Lệ Thanh có đam mê về lĩnh vực làm đẹp và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng nên cô ấy có nhiều bạn bè và mối quan hệ xã hội rộng rãi. Vào ngày 16 tháng 10, gia đình của Lệ Thanh đã báo cáo về việc cô ấy mất tích sau khi không thấy cô trở về nhà từ công việc đêm hôm trước. Theo như thông tin được mô tả, giữa Châu Lệ Thanh và nạn nhân được phát hiện có sự tương đồng rõ rệt về độ tuổi. 
đều trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi và cùng có sở hữu chiều cao tương đương. Hơn nữa, cả hai đều rất chú trọng đến ngoại hình của mình. Với thông tin trên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng liên lạc với gia đình Châu Lệ Thanh tới để hỗ trợ nhận diện. Thông qua nhận diện về gương mặt, ngoại hình và trang sức bạc trên cổ, gia đình đã xác nhận với cảnh sát nạn nhân chính là Châu Lệ Thanh. Sau khi danh tính nạn nhân được xác định chính là Châu Lệ Thanh, cảnh sát đã ngay lập tức bắt đầu cuộc điều tra để tìm hiểu về cuộc sống, công việc và các mối quan hệ xã hội của cô. Châu Lệ Thanh là một người phụ nữ có ngoại hình thu hút và được đánh giá cao trong cộng đồng. Cô sống cùng với cha mẹ và là con út ở trong gia đình có ba anh em. Lệ Thanh làm việc tại một cửa hàng thời trang địa phương nơi cô không chỉ bán hàng mà còn là người mẫu cho các bộ sưu tập mới. Để hiểu rõ hơn về cuộc sống của Lệ Thanh, cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn bạn bè, đồng nghiệp và những người thường xuyên lui tới cửa hàng nơi cô làm việc. Qua các cuộc phỏng vấn, họ phát hiện ra rằng Lệ Thanh có rất nhiều bạn bè và được yêu mến bởi tính cách thân thiện. Tuy nhiên, cũng có một số người cảm thấy ghen tị với những thành công và sự nổi bật của cô mà châm chọc, nói xấu. Ngoài các mối quan hệ bạn bè, điều tra cũng chỉ ra rằng Lệ Thanh có một mối tình ngắn hạn với một người đàn ông tên là Lê Khương Minh. Tuy nhiên, mối tình này đã kết thúc không mấy tốt đẹp. Cảnh sát đã xác nhận rằng Lê Khương Minh là một người có tính cách nóng nảy và từng có những biểu hiện ghen tuông với Lệ Thanh. Các đồng nghiệp làm việc tại cửa hàng cho biết trước khi cô mất tích, Lệ Thanh không có biểu hiện gì bất thường. Cô vẫn luôn vui vẻ, hòa đồng và tham gia vào những câu chuyện, trò chuyện cùng với đồng nghiệp trong suốt ca làm việc. Ngày hôm đó, sau khi tan ca vào khoảng 21 giờ, Lệ Thanh như thường lệ tạm biệt mọi người và lái xe máy rời khỏi cửa hàng. Hướng đi của cô chọn là con đường quen thuộc về nhà. Mọi người nghĩ rằng cô sẽ về nhà một cách an toàn như mọi ngày. Không ai ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy cô. Trước cửa tiệm thời trang, nơi Châu Lệ Thanh làm việc, có trang bị một hệ thống video giám sát. Sau khi nhận được thông tin từ đồng nghiệp về thời điểm Lệ Thanh đã rời khỏi tiệm, cảnh sát đã nhanh chóng kiểm tra các đoạn video ghi hình ở trong khoảng thời gian này. Hình ảnh từ camera cho thấy vào khoảng 21 giờ 05 phút, vào ngày 15 tháng 10, Lệ Thanh đã xuất hiện trong khung hình leo lên chiếc xe máy của mình và rời khỏi khu vực cửa hàng. Trang phục cô mặc khi rời đi hoàn toàn giống với trang phục mà cơ quan chức năng đã ghi nhận ở trên thi thể của cô khi được phát hiện. Hình ảnh rõ nét từ video giám sát cũng cho thấy Lệ Thanh không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy bị theo dõi hay là có hành vi bất thường trước khi rời khỏi tiệm. Nhà của Châu Lệ Thanh tọa lạc tại làng Hoàng Châu, cách làng Đại Khê nơi phát hiện ra thi thể của cô khoảng chừng 6 km. Để đến được Hàng Châu, người ta phải đi qua một tuyến đường chính đi ngang qua làng Đại Khê, từ cửa hàng thời trang đến nhà Châu Lệ Thanh cách khoảng 10 cây số. Với tốc độ trung bình của xe máy khoảng từ 30 cho đến 40 km h giờ, ở trên đường nông thôn thì thời gian di chuyển ước tính sẽ rơi vào khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Gia đình cho biết Châu Lệ Thanh có thói quen lái xe máy khá chậm cho nên thường về nhà vào khoảng 21 giờ 30 phút. Làng Đại Khê nằm ở trên lộ trình trở về nhà của Thanh và có thể là nơi cô đã bị tấn công hoặc là gặp sự cố nào đó trước khi thi thể được di rời đến hiện trường. Cảnh sát đã chia nhỏ lực lượng để kiểm tra tất cả các video giám sát dọc trên đoạn đường từ cửa hàng thời trang trở về nhà Châu Lệ Thanh. Kết quả cho thấy hình ảnh cuối cùng của cô được ghi nhận là vào khoảng 21 giờ 15 phút vào ngày 15 tháng 10. Thời điểm này, Thanh lọt vào màn hình của một camera giám sát được lắp đặt tại một cửa hàng kim khí nằm ven đường. Cảnh sát đã đặt ra giả thuyết rằng Châu Lệ Thanh đã gặp nạn sau khoảng thời gian 21 giờ 15 phút. Ở trên hành trình về nhà, con đường mà Thanh vẫn thường đi có những đoạn đường tương đối vắng vẻ và khoảng cách giữa nhà này với nhà kia là khá xa, thậm chí là không có nhà ở. Với tình hình như vậy thì rất có khả năng Châu Lệ Thanh đã trở thành nạn nhân của một hành vi phạm tội khi di chuyển qua những khu vực ít người qua lại. Suy luận này đã làm gia tăng nghi ngờ về việc cô có thể đã bị theo dõi trước khi gặp nạn. Trong quá trình phân tích đoạn video giám sát, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết đáng nghi. Đó là vào thời điểm mà Châu Lệ Thanh xuất hiện trên màn hình camera của cửa hàng vật liệu kim khí, có một người đàn ông đi xe máy đã di chuyển với tốc độ chậm gần sát bên cạnh cô. Hình ảnh từ video cho thấy người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác tối màu và đội mũ bảo hiểm, khiến cho việc nhận diện trở nên khó khăn. Việc có một người lạ đi gần Thanh vào thời điểm này đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng người này có liên quan đến sự mất tích của cô. Vì hướng của camera không chính diện với lộ trình di chuyển của đối tượng nam giới cho nên cảnh sát không thể trích xuất được biển số xe. 
Tuy nhiên, họ vẫn có thể nhận diện được hình dáng, màu sắc và kiểu dáng của chiếc xe máy mà người đàn ông này điều khiển. Theo như hình ảnh từ video thì chiếc xe máy có vẻ là một mẫu xe phổ thông màu đen với thiết kế đơn giản. Hình ảnh về người đàn ông bí ẩn này đã lập tức được cảnh sát phóng to và lưu lại nhằm phục vụ cho việc điều tra. Cảnh sát đã bắt đầu tiến hành phỏng vấn những người dân sống ở gần khu vực này để thu thập thêm thông tin. Sau khi xem xét bức ảnh, một số người dân đã nhận diện ra người đàn ông ở trong video là Lưu Tô Châu, 45 tuổi, một người đàn ông trung niên nổi tiếng là có tiếng xấu trong cộng đồng. Lưu Tô Châu đã ly hôn với vợ từ nhiều năm trước và con cái của Châu cũng đã đi theo mẹ, gần như không có sự quan tâm nào đến anh ta. Hiện tại, Tô Châu sống cùng với bố mẹ già và thường xuyên bị họ la mắng vì tính tình lông bông, không chịu làm việc. Lưu Tô Châu từng nhiều lần bị người dân ở trong khu vực bắt gặp đi theo các nữ giới một mình trên đường, bất kể là vào ban ngày hay ban đêm. Có người đã tố cáo Châu vì hành vi quấy rối. Châu cũng đã bị cảnh cáo nhưng vẫn cố tình tiếp tục duy trì những hành động đeo bám vô chủ đích như vậy. Việc Lưu Tô Châu, một người đàn ông có tiếng xấu, xuất hiện ngay bên cạnh nạn nhân Châu Lệ Thanh vào thời điểm nhạy cảm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra. Các điều tra viên nhận thấy rằng sự có mặt của anh ta ở trong khu vực mà Thanh đi qua không hẳn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những hành vi quấy rối trước đây của Tô Châu cùng với việc thường xuyên lảng vảng gần các cô gái trẻ đã khiến anh ta trở thành một nghi phạm đáng ngờ trong vụ án này. Cảnh sát đã nhanh chóng có một cuộc gặp mặt trực tiếp với Lưu Tô Châu. Ngay từ đầu, biểu hiện của Châu khiến cho các điều tra viên cảm thấy nghi ngờ. Châu có vẻ lo lắng, chân hơi run và ánh mắt thì thường xuyên đảo qua đảo lại. Như thể là đang tìm cách thoát khỏi tình huống này. Sự bất an của Châu càng làm cho nghi ngờ về mối quan hệ của anh ta với vụ án tăng cao. Khi được hỏi về Lệ Thanh, Lưu Tô Châu đã ngay lập tức phủ nhận Tôi không biết cô gái đó, tôi chưa từng gặp cô ta. Hành vi của Châu khi nói dối rất rõ ràng, giọng nói có phần lắp bắp, thường xuyên tránh ánh mắt của cảnh sát. Những câu trả lời ấp úng không rõ ràng của đối phương càng làm gia tăng thêm sự nghi ngờ. Cảnh sát sau đó đã quyết định sử dụng một chiến thuật mạnh mẽ để đối phó với Lưu Tô Châu. Họ đưa ra những hình ảnh phóng to được ghi lại từ video giám sát ở cửa hàng vật liệu kim khí. Trong đó có hình ảnh của Châu Lệ Thanh và một người đàn ông đang đi gần sát bên cô. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Châu đã lập tức trở nên bối rối. Lúc bị chất vấn về sự hiện diện của mình trong video, Châu thừa nhận là quả thật lúc trước mình nói dối. Anh ấy có biết Lệ Thanh bởi vì cô ấy hay đi ngang qua đoạn đường chính ở làng. Thế tại sao anh lại không cho chúng tôi biết điều này ngay từ đầu? Một trong những điều tra viên hỏi, Lưu Tô Châu im lặng trong giây lát vì hôm đó quả thật là có đi theo sau gạ gẫm Thanh muốn cô ấy qua đêm cùng mình. Lúc đó Thanh đã rất tức giận và quát nạt Châu, cô ấy bảo Châu đi nếu không thì sẽ la hét lên cho mọi người biết. Châu vẫn cố gắng đeo bám Thanh thêm một đoạn nữa rồi mới dừng hẳn khi thấy có một nhóm thanh niên đứng tại ngã ba đường. Lưu Tô Châu cho biết từ khoảng này mình đã không còn nhìn thấy nữa. Cũng không rõ là sau đó Châu Lệ Thanh đã xảy ra sự cố gì. Cảnh sát nhận thấy Lưu Tô Châu vẫn còn rất đáng nghi cho nên quyết định điều tra kỹ hơn về anh ta. Bố mẹ của Châu cho biết trong thời gian gần đây Châu vẫn sống bình thường và không có biểu hiện gì đáng nghi. Họ khẳng định rằng Châu vẫn thường xuyên ra ngoài lái xe máy lang thang vô định và không có mục đích cụ thể. Có thể là để giết thời gian hoặc đơn giản chỉ là để thoát khỏi không khí ngột ngạt tại nhà. Cảnh sát cũng đã thực hiện một cuộc khám xét nhà Châu, đặc biệt là căn phòng ngủ riêng của Châu, nhưng cũng không phát hiện bất cứ manh mối nào. Châu cho biết sau khi gặp Thanh hôm đó, anh không về nhà liền mà còn dạo thêm vài vòng nữa ở quanh khu vực. Theo lời của Châu thì anh ta lang thang một lúc và không ai có thể làm chứng cho vị trí của mình trong khoảng thời gian đó. Điều này khiến cho Châu vẫn tạm thời nằm trong diện nghi vấn của cảnh sát. Trong quá trình điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện ra rằng Châu Lệ Thanh từng có rắc rối, có liên quan đến tình cảm với người yêu cũ tên là Lê Khương Minh. Lê Khương Minh là một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, đôi khi hơi chiếm hữu. Sau khi chia tay, Minh đã nhiều lần tìm cách liên lạc với Thanh và cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng không thành công. Bạn bè của Thanh cho biết cô thường cảm thấy áp lực từ những cuộc gọi và tin nhắn liên tục từ Minh. Điều này khiến cô phải chặn liên hệ, thậm chí là thay đổi số điện thoại. Nguyên nhân chia tay giữa Châu Lệ Thanh và Lê Khương Minh xuất phát từ việc Thanh cảm thấy Minh thiếu trí tiến thủ. Dù trước đó cả hai đã có mối quan hệ gắn bó, nhưng sự tranh lệch về mục đích sống đã khiến cho Thanh quyết định chấm dứt tình cảm. Minh nhận thấy vấn đề, đã cố gắng thay đổi bản thân bằng cách rời quê lên thành phố làm ăn. 
hy vọng là sẽ chứng minh được bản thân và có thể lấy lại tình cảm của Thanh. Sau gần một năm nỗ lực làm việc tại thành phố, Minh trở về quê với một số vốn kha khá, cùng với những món quà giá trị, trong đó có cả trang sức vàng và anh hy vọng là sẽ làm cho Thanh cảm động. Tuy nhiên, sự trở lại này lại không khiến Thanh thay đổi quyết định của mình. Cô vẫn kiên quyết từ chối những lời đề nghị làm lại từ đầu của mình, cho rằng những thứ vật chất không thể bù đắp cho những thiếu sót trong mối quan hệ trước đó. Nhận ra những nỗ lực của mình đã trở thành vô ích, tinh thần của mình bắt đầu xa sút. Anh không còn thiết tha gì với cuộc sống ở thành phố, quyết định quay trở về quê và ở lại Hàng Châu, nơi cũng chính là quê hương của Châu Lệ Thanh. Cảnh sát nhận thấy sự trở về của Lê Khương Minh có thể là một yếu tố đáng nghi trong vụ án. Họ đã quyết định tiếp tục tìm hiểu về Minh. Trong thời gian điều tra, cảnh sát biết được thêm một số chi tiết từ bố mẹ của Châu Lệ Thanh về sự kiên trì của Lê Khương Minh. Họ cho biết Minh thường xuyên đến nhà vào cuối tuần, hy vọng có thể nhờ ông bà nói giúp vài lời để cho Thanh thay đổi suy nghĩ. Minh vẫn cố gắng tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ, dù cho Thanh luôn khẳng định rõ ràng rằng quyết định chia tay là dứt khoát và không có ý định quay lại. Cảnh sát nhận thấy sự cố chấp của Minh có thể là một yếu tố dẫn đến những diễn biến bất thường sau đó. Trong cuộc thẩm vấn, Lê Khương Minh thừa nhận mặc dù đã chia tay nhưng anh vẫn còn tình cảm sâu đậm với Châu Lệ Thanh và cũng chưa từng từ bỏ hy vọng được quay lại với cô. Minh khẳng định là những lần đến nhà Thanh sau khi về quê chỉ là để thuyết phục cô một lần nữa. Hy vọng tình cảm chân thành của mình sẽ khiến cho cô ấy suy nghĩ lại. Anh nhấn mạnh rằng yêu cô nhiều như vậy anh cũng không có lý do gì để làm hại cô. Các điều tra viên đã tiếp tục truy vấn sâu hơn thăm dò về cảm giác của Minh khi bị Thanh từ chối lần cuối, cũng như là các hành vi và động thái của anh vào khoảng thời gian mà cô mất tích. Từ thời điểm ngày 15 tháng 10 đến nay đã một tháng trôi qua, Minh mặc dù sống cùng với bố mẹ mình nhưng ông bà không thể nào nhớ được và xác minh cho Minh là có ra ngoài vào tối hôm đó hay không. Việc không thu thập đầy đủ manh mối tại hiện trường nơi phát hiện ra thi thể đã khiến cho vụ án trở nên phức tạp và đầy thách thức. Dù cảnh sát đã thu thập được rất nhiều điểm đáng ngờ xung quanh hai cá nhân Lưu Tô Châu và người đàn ông đã tiếp cận nạn nhân vào đêm mất tích và Lê Khương Minh, người yêu cũ vẫn còn tình cảm sâu nặng với Châu Lệ Thanh nhưng cả hai đều một mực phủ nhận bất kỳ liên quan gì đến án mạng của cô không thể dựa vào suy đoán hay những điểm nghi vấn đơn thuần Cảnh sát đã buộc phải tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra và tìm kiếm thêm manh mối Lúc này Thông tin từ các đồng nghiệp tại cửa hàng thời trang đã mở ra một hướng điều tra mới cho cảnh sát. Theo như lời của họ thì thời gian không lâu trước khi mất tích, Châu Lệ Thanh đã có dấu hiệu cư xử khác lạ. Thay vì phong cách ăn mặc thay đổi hàng ngày, đôi khi khá phóng khoáng, Thanh bắt đầu chọn những bộ trang phục kín đáo hơn, áo dài tay và cao cổ, che chắn nhiều hơn bình thường. Một số đồng nghiệp còn nghe cô than phiền về cảm giác ê ẩm cơ thể khiến cho họ nghi ngờ rằng Thanh có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe hoặc là có dấu hiệu bất thường nào đó về thể chất. Lời khai từ gia đình đã cung cấp cho cảnh sát thêm một góc nhìn mới về cuộc sống cá nhân của Châu Lệ Thanh. Những ngày Thanh nghỉ làm, cô thường đi ra ngoài từ sáng cho đến tối, thậm chí là có khi trở về muộn. Khi được bố mẹ hỏi thì Thanh chỉ nói đơn giản rằng cô đi chơi cùng bạn bè. Gia đình vốn biết rõ tính cách hướng ngoại của Thanh và biết cô có rất nhiều mối quan hệ xã hội cho nên họ không nghi ngờ hay ngăn cản cô. Tuy nhiên, họ cũng thường khuyên cô về nhà sớm để đảm bảo an toàn cá nhân. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra câu hỏi liệu những ngày Thanh đi ra ngoài có thực sự chỉ là những cuộc gặp gỡ bạn bè hay không? Với cuộc sống hướng ngoại và nhiều mối quan hệ, cũng không loại trừ khả năng cô ấy có thể đã gặp gỡ người nào đó đặc biệt hoặc là vướng vào một mối quan hệ phức tạp mà gia đình không hay biết. Với manh mối trên, cảnh sát đã quyết định mở một cuộc điều tra về hồ sơ viễn thông của nạn nhân. Báo cáo hồ sơ viễn thông đã làm sáng tỏ thêm một chi tiết quan trọng trong vụ án. Trước thời điểm mất tích, Châu Lệ Thanh thường xuyên liên lạc với một số điện thoại có đuôi là 322. Theo như dữ liệu thu thập được, số thuê bao này và Thanh đã liên lạc với nhau với tần suất khá dày đặc, thời lượng cuộc gọi cũng rất dài. Thông tin của nhà mạng xác nhận rằng số thuê bao với đuôi số 322 chỉ là một sim giác, chưa đăng ký sim chính chủ, khiến cho việc xác minh chủ nhân đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không có thông tin đăng ký, cảnh sát cũng không thể trực tiếp xác định được người đang sử dụng số điện thoại này. Tuy nhiên, tần suất liên lạc giữa số máy này và nạn nhân vẫn là một đầu mối quan trọng, đặc biệt là vì các cuộc gọi thường kéo dài. Điều này cho thấy khả năng người dùng số điện thoại này có mối quan hệ gần gũi hoặc là có điều gì đó muốn trao đổi kỹ với Thanh. Cảnh sát đã kết nối với số thuê bao này, nhưng hiện tại số thuê bao này đã không liên lạc được. 
có thể người dùng đã tắt máy hoặc hủy sim. Cảnh sát sau đó đã tiến hành kiểm tra căn phòng riêng của nạn nhân với hy vọng thu thập được thêm manh mùi mới. Trong cuộc khám xét lần này, cảnh sát đã phát hiện ra một cuốn sổ nhật ký cất kỹ ở trong tủ quần áo. Nét mực và thời gian ghi trên sổ nhật ký cho thấy nó còn khá mới. Cuốn nhật ký đã mở ra một góc khuất trong cuộc sống của Thanh mà gia đình và bạn bè cô chưa từng biết đến. Những dòng chữ tỉ mỉ, miêu tả cảm xúc và các hoạt động chung giữa Thanh và một người đàn ông không tên tuổi cho thấy mối quan hệ này dường như đã tồn tại trong một khoảng thời gian đáng kể. Mỗi lần gặp gỡ, Thanh ghi lại các chi tiết từ việc mua sắm xem phim cho đến những khoảnh khắc thân mật khi cả hai ở trong khách sạn. Đặc biệt là Thanh mô tả đến những đoạn mà đối phương sinh hoạt tình dục táo bạo khiến cho thể chất của cô bị ảnh hưởng. Nhưng cơ bản, Thanh vẫn có thể thích nghi được. Vì ngôi sưng của người đàn ông chỉ là anh ấy, ngoài ra thì không tiết lộ thêm điều gì khác, cho nên cảnh sát và cả người thân cũng không thể nào đoán được nổi đối tượng bí ẩn này là ai. Điểm gây chú ý ở trong đoạn nhật ký là Thanh có đề cập đến việc cô ấy cảm thấy có lỗi với những người xung quanh rất nhiều, nhưng cơ bản không thể nào dứt ra được khỏi mối quan hệ này. Cảnh sát nhận định những dòng chữ này rất có thể là sự ân hận và cảm giác tội lỗi, cho thấy rằng có thể Thanh đã bị ràng buộc trong một tình huống tình cảm đầy rắc rối. Điều này cũng có thể đã dẫn đến những quyết định không sáng suốt và cuối cùng là sự mất tích của cô. Trong cuốn nhật ký, có nhắc đến khách sạn Thiên Mã là nơi mà Thanh và người đàn ông kia thường xuyên gặp mặt. Theo như nội dung trên nhật ký, lần cuối cùng họ gặp nhau tại khách sạn Thiên Mã là vào ngày 7 tháng 10, trước khi cô mất tích một tuần. Từ manh mối này, cảnh sát đã ngay lập tức di chuyển đến khách sạn để tìm hiểu. Nhân viên lễ tân tại đây cho biết họ có quen Châu Lệ Thanh vì cô là khách hàng thường xuyên. Đi cùng với Thanh là một người đàn ông trung niên, trông lớn hơn cô nhiều. Với sự hỗ trợ từ phía khách sạn, cảnh sát đã nhanh chóng lấy được video giám sát vào hôm 7 tháng 10. Và truy xuất thông tin hồ sơ khách hàng, hồ sơ cho thấy người đặt phòng khách sạn hôm đó không phải là Thanh mà là người đàn ông đi cùng. Anh ta tên là Trương Vương Nhị, 55 tuổi. Cái tên Trương Vương Nhị khiến cho người thân của Thanh cảm thấy khá bất ngờ. Vì Nhị chính là dượng của Thanh, tức là chồng của người cô ruột Thanh, Châu Hà Nhẫn. Nhưng thắc mắc nhất là tại sao Thanh và Dượng của mình lại cùng dắt tay vào khách sạn. Không lẽ nào người Dượng Trương Vương Nhị chính là người đàn ông bí ẩn được nhắc đến tên trong nhật ký kia. Các nhân viên lễ tân tại khách sạn Thiên Mã khẳng định rằng Trương Vương Nhị và Châu Lệ Thanh thường xuyên lui tới đây và mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau, sự tương tác giữa hai người thể hiện rõ ràng tình cảm thân thiết. Họ thường xuyên trao đổi ánh mắt, cười đùa và có những cử chỉ âu yếm. Trong mắt mọi người thì cả hai người là một cặp tình nhân. Với manh mối trên, cảnh sát đã ngay lập tức có một cuộc thẩm vấn trực tiếp với Nhị. Khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn Trương Vương Nhị, Nhị bình tĩnh và khẳng định rằng mối quan hệ giữa mình và Châu Lệ Thanh là dượng cháu, không thể đi xa hơn. Tuy nhiên, khi cảnh sát gợi ý đến cái tên khách sạn Thiên Mã, Nhị đã lập tức lộ ra vẻ hoang mang, ánh mắt trao đảo và rõ ràng là không thể giấu được sự lo lắng. Sau một hồi im lặng kéo dài, Nhị mới trả lời rằng cả hai đến khách sạn để bàn bạc công việc. Một lý do có phần mơ hồ và không thuyết phục. Cảnh sát đã quyết định không bỏ qua và tiếp tục đưa ra những hình ảnh từ video giám sát chứng minh sự hiện diện của cả hai ở trong khách sạn với cử chỉ thân mật. Khi chứng cứ càng trở nên rõ ràng, Nhị cuối cùng đã thừa nhận rằng cả hai đã yêu nhau một cách lén lút. Họ hay hẹn gặp và dắt nhau vào khách sạn, vui vẻ cùng nhau. Nhị đã dùng sim giác để liên hệ với Thanh để tránh sự phát hiện của người khác. Theo như được biết thì Nhị đã lập gia đình và có ba người con trai. Vợ Nhị Châu Hà Nhẫn hiện đang sống cùng với chồng và con trai út 25 tuổi, Trương Vương Cường. Nhị là một trong những hộ gia đình giàu có tại địa phương, mở một xưởng bán thức ăn chăn nuôi. Tuy có điều kiện nhưng gia đình lại lục đục, hai vợ chồng Nhẫn và Nhị đã không còn hòa thuận bấy lâu nay. Rõ ràng là việc nạn nhân Châu Lệ Thanh có mối quan hệ lén lút với dượng của mình, Trương Vương Nhị đã tạo ra một khía cạnh phức tạp ở trong vụ án. Những dòng nhật ký của Thanh trong đó cô thể hiện cảm giác tội lỗi đối với người xung quanh cho thấy sự đấu tranh nội tâm của cô. Điều này có thể là yếu tố quan trọng trong động cơ có thể dẫn đến án mạng của cô. Mối quan hệ giữa Thanh và Nhị không chỉ đơn thuần là một cuộc tình vụng trộm, nó còn có thể gây ra những căng thẳng lớn ở trong cả gia đình. Nếu như Nhị và Thanh đã có những cuộc gặp gỡ thường xuyên thì có thể sự phát hiện của gia đình sẽ dẫn tới những mâu thuẫn nghiêm trọng. Cả giữa Nhị và vợ Châu Hà Nhẫn cũng như là giữa Thanh và dì Nhẫn. Cảnh sát đã thẩm vấn Nhị một cách nghiêm túc. Nhị vẫn nhất quyết phủ nhận có liên quan đến vụ án mạng của Thanh. 
và đưa ra thông tin rằng buổi tối của ngày 15 tháng 10, anh ta không có mặt tại địa phương mà đã có một chuyến đi đến thành phố khác để tìm nguồn cung cấp cho cửa hàng. Đi cùng với Nhị là người công nhân có tên là A Trung, có thể xác nhận điều này. Sau khi Nhị có bằng chứng xác thực, lúc này thì đối tượng cảnh sát chú ý tới là Nhẫn, vợ của Nhị. Nếu như người vợ biết chồng mình đang gian díu với cháu gái mình thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Về vấn đề vợ mình có liên quan đến án mạng hay không, Nhị nói là không rõ. Nhưng chuyện tình cảm lén lút của anh ta và Thanh dường như Nhẫn đã nhận ra bởi vì Nhẫn vẫn thường hay đá xéo khiến cho Nhị có cảm giác hơi rén. Với những thông tin trên, cảnh sát đã nhanh chóng có một cuộc gặp mặt với dì của nạn nhân Châu Hà Nhẫn. Châu Hà Nhẫn run rẩy khi thấy cảnh sát, điều này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Mặc dù vậy, Nhẫn vẫn khẳng định mình không biết gì về án mạng của Thanh. Tuy nhiên thì khi cảnh sát mở rộng phỏng vấn với người hàng xóm của Nhẫn, cô Tô Lựu Dĩ, cho biết có một đêm cách đây chừng một tháng có nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ trong nhà Nhẫn. Âm thanh đó là của hai người phụ nữ và thậm chí là còn có tiếng đổ vỡ bình ly. Đến sáng ngày hôm sau, cô Dĩ có hỏi thăm thì Nhẫn nói rằng mình và chồng cãi nhau chứ không phải là người phụ nữ nào cả. Với nhiều mối nghi ngờ, cảnh sát sau đó đã thực hiện lệnh khám xét nhà của Nhẫn. Trong căn nhà kho bị khóa trái, đã lâu không ai động tới, họ phát hiện ra chiếc xe máy phủ sơn mới có độ nhiều phụ kiện nhưng lại bị phủ bạt cất đi. Cảnh sát đã hỏi về nguồn gốc của chiếc xe máy, Nhẫn giải thích nó là của con trai mình nhưng không giải thích vì sao nó đã được tân trang nhưng lại bị vứt xó. Điểm mấu chốt là thông qua biển số xe, cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận chiếc xe thuộc về nạn nhân Châu Lệ Thanh. Với những thông tin trên, Nhẫn đã bị đưa về đồn để tiến hành điều tra chuyên sâu. Tại đồn, ban đầu Nhẫn cố gắng biện minh, nhưng vài giờ đồng hồ dưới sự tra khảo nghiêm ngặt của cảnh sát, Nhẫn cuối cùng cũng đã thú nhận mình chính là thủ phạm đã gây ra án mạng của cháu gái. Từ khi còn bé, Thanh thường xuyên đến nhà Nhẫn chơi. Nhẫn không có con gái cho nên đã dành chọn tình thương cho cô và xem Thanh như là con ruột. Khi Thanh lớn lên, tình cảm giữa hai dì cháu càng khăng khít. Nhẫn thường dẫn Thanh đi mua sắm, lựa chọn cho cô những bộ đồ đẹp và hiện đại, tạo cho cô không chỉ diện mạo mà còn cả sự tự tin. Khi Thanh tốt nghiệp trung học và gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm công việc, chính Nhẫn đã giới thiệu cho cô vào làm tại cửa hàng thời trang của bạn mình. Trong những lúc gặp tình huống khó xử, Thanh luôn tìm đến gì để nhận được lời khuyên. Nhẫn luôn sẵn lòng lắng nghe và đưa ra những gợi ý chân thành và trở thành chỗ dựa vững chắc cho cháu gái. Châu Hà Nhẫn không thể ngờ rằng đứa cháu mà mình luôn xem như bảo bối lại dám vượt qua giới hạn, cướp chồng mình. Trong một lần tình cờ, đi ngang qua cửa hàng, Nhẫn chợt nhìn thấy Châu Lệ Thanh và Trương Vương Nghị dắt tay nhau đi mua sắm. Những cử chỉ thân mật giữa họ khiến cho Nhẫn sốc nặng. Nhưng ban đầu, Nhẫn không dám tin vào điều mắt thấy và cố thuyết phục nạn nhân rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhẫn đã bắt đầu theo dõi và cuối cùng phát hiện ra cả hai thậm chí là vào khách sạn qua đêm. Nhẫn dần hiểu ra vấn đề và biết được lý do vì sao chồng mình lại lạnh lùng với mình. Nhẫn biết tất cả sự thật nhưng lại không làm ầm lên mà muốn giải quyết mọi chuyện theo cách lý trí nhất có thể. Vào buổi tối ngày 15 tháng 10, Châu Lệ Thanh đến nhà của Châu Hà Nhẫn theo như hẹn trước. Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng ngay từ đầu khi Nhẫn không nói ra điều gì, chỉ lặng lẽ dò la thái độ của cháu gái. Nhẫn đã quyết định cho Thanh một cơ hội để tự thú nhận mọi chuyện, nhưng không ngờ rằng Thanh lại hoàn toàn không biết sợ và thậm chí từ chối sự thật. Khi Nhẫn bất ngờ đưa ra những bức hình thân mật của cặp đôi, Thanh cứng họng. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, Thanh hét lên và thú nhận tình yêu mãnh liệt dành cho người dượng. Cô van xin Nhẫn rằng nếu như Nhẫn và Nhị không còn tình cảm thì hãy chia tay để nhường cơ hội cho cô. Câu nói đó như một mũi dao đâm thấu vào trái tim của Nhẫn, khiến Nhẫn điên tiết và không kìm nén được cơn giận tát Thanh ngay lập tức. Cuộc cãi vã giữa hai người diễn ra trong không khí hỗn loạn, Nhẫn trong cơn tức giận đã lao đến góc nhà, lấy một thanh gỗ và đập mạnh vào đầu thanh từ phía sau. Ngay sau đó, Nhẫn cảm thấy hoảng loạn khi nhận ra mình đã đi quá xa. Thanh nằm bất động ở trên sàn nhà và nỗi sợ hãi cùng với cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Nhẫn. Nhẫn vội vàng gọi điện cho con trai Trương Vương Cường đang đi chơi cùng bạn bè, bảo con nhanh chóng trở về. Khi Cường nghe được câu chuyện từ mẹ, sự tức giận bùng lên, Cường không ngờ rằng người chị mà bấy lâu nay mến mộ lại là kẻ vô ơn. Lợi dụng đêm khuya, hai mẹ con đã cho thi thể vào một chiếc thùng đựng chất thải hữu cơ và mang ra vứt ở ngoài cánh đồng hoa. Châu Hà Nhẫn bị kết án 20 năm tù giam vì tội giết người với tình tiết giảm nhẹ. Trương Vương Cường bị kết án 3 năm tù giam vì tội giúp sức 
hỗ trợ che giấu tội ác. Vụ án Châu Lệ Thanh không chỉ đơn thuần là một cái chết bi thảm mà còn là một bài học sâu sắc về những phức tạp trong mối quan hệ gia đình và tình cảm. Mối quan hệ mờ ám giữa Thanh và Dượng Trương Vương Nhị đã dẫn đến những xung đột không thể lường trước, phản ánh sự thiếu hụt trong giao tiếp và tin tưởng. Hành động bạo lực của Châu Hà Nhẫn mặc dù xuất phát từ sự ghen tuông và nỗi đau đã biến cô thành kẻ sát nhân và để lại nỗi bi thương khôn nguôi cho cả gia đình. Vụ án này là một lời nhắc nhở về những hệ lụy của tình yêu mù quáng, sự cần thiết phải xây dựng môi trường gia đình lành mạnh và tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc để tránh những quyết định sai lầm có thể dẫn đến bi kịch. Bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kian X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé!